ആ ചേച്ചി ദുബായ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടമോന് ഭയങ്കര തിരക്കിലാണ് വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്ന പച്ചക്കറി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചെടുക്കോട്ടോ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അത് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഗ്ലാസ്സില് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പൊടി തെയ്യ് ആ തെയ്യ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത്ര ആയി നിക്കുന്നത് ഏകദേശം മുട്ടിട്ട് കേട്ടോ മുട്ടായി വരുന്നു കമ്പൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊന്നയുടെ ഏല കൊന്നയുടെ ഏല ഞാൻ പെട്ടിക്കൊണ്ടിട്ടില്ല അത് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ബീതവേ അപ്പൊ മണ്ണ് ഇളക്കി കൊടുത്തു ചാണക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഏഹ് ഇനിയിപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഏല വെച്ചു കൊടുത്തു ഈ കൊന്നയുടെ ഏല ഈ ഗ്രോവായിനെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന് ചിലതിന് ഓട്ട കാണിയാൽ അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെ ഓട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നു ഇതുണ്ട് ഇതുണ്ട് വെള്ളം ചാടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ വെള്ളം പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല ഇല്ല ചെയ്യു ഇല്ല ചെയ്യു വലുതാവും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് തക്കാളിക്കും കാന്താരിക്കും ഏത് കൃഷിക്കും നമ്മളിതുപോലെ എടുത്തിട്ട് പക്ഷെ ഇത് മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് ഇത്ര വളരെ ഞാൻ ഓർത്തില്ല കേട്ടോ മൂന്നാഴ്ച ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പരിചരണത്തിന്റെ ആണ് തക്കാളി എല്ലാം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ കുത്തി എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് ഇതിന് ഇട കുറവായതുകൊണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ കമ്പായിട്ട് മണ്ണിലൊക്കെ നടന്നെങ്കിൽ കമ്പ് വെട്ടി കൊന്നാടി ഇട്ടാൽ മതി ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഇതിന് ഇടയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഗ്രോബാഗിന് ഇടയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഇലയെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ചാണക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ രാസവളം ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല നമ്മൾ ചാണക വെള്ളം മാത്രം പുളിപ്പിച്ച് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം പുളിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് കട്ടി കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കി ഒഴിക്കും അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക ഇവരങ്ങ് കായ്ച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം ആദ്യം ഗ്രോബാഗ് മേടിക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ സിമെന്റ് ആക്കി നട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഗ്രോബാഗ് മേടിച്ചു കൊടുത്തു എത്ര മൂന്ന് അത് വലുതായി മൂന്ന് പാക്കറ്റ് എങ്ങാണ്ട് ഗ്രോബാഗ് മേടിച്ചു ഒരു പാക്കറ്റ് പത്തെണ്ണം കൊണ്ട് അല്ലേപ്പാ നല്ല വിലയോ ഗ്രോബാഗിന് നല്ല വിലയാ നല്ല വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാം കീറാതെ ഉപയോഗിക്കാം അമ്മ എന്തി കടിഞ്ഞായി ചോദിച്ചിട്ട് എന്തി അമ്മേ വരുവാണോ കടിഞ്ഞായതായോ പണിക്കാർക്ക് കാണാനില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ചെടിയൊക്കെ നല്ല ഊറ്റമായിട്ട് പോകുന്ന ഇത് കണ്ടോ ഒരു ചെടി പൂവിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ആ ബ്ലൂ വെല്ലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചേച്ചി വന്ന ചെടി കേട്ടോ അതെ പൂവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മേടിച്ചോ വന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ണി കുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഡാലിയ പഴയ മിറ്റത്ത് നിന്ന് ഡാലി നല്ല ഊറ്റമായിട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട് അമ്മേ ഞാൻ ഇവിടെ അക്ഷയ വരെ പോകാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ മാളക്കുട്ടിയുടെ ആധാറിന്റെ നമ്മളെ ശരിയാക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടേ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ വന്നില്ല അന്നേരം ഇനിയിപ്പം കൂളൊക്കെ തുറക്കാൻ തുടങ്ങുമല്ലേ അതാറിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരും അന്നേരം അവിടെ വരെ രാവിലെ കൊച്ചിനെ ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു വിളിച്ചും പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വാ നമ്മളന്ന് ശരിയാക്കാൻ കൊടുത്ത ഒരു പേപ്പർ തന്നിരുന്നേ ആ പേപ്പറും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അന്നേരം ഞാനും ശ്രീക്കൊണ്ടും കൂടെ പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുവാണ് മാളക്കുട്ടി വരുന്നില്ല കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല സുന്ദരിയാണ് മുഖത്തൊരു പ്രത്യേക വെട്ടോ ചെളിയെല്ലാം ഐശ്വര്യാവുന്നു അപ്പുറത്തെ മുട്ട ആയില്ല വളരുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പൂവും കായൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ കാണുമ്പോ മാളക്കുട്ടി കൊച്ചിന്റെ അരിക്കൊമ്പന ഒന്ന് കാണിക്കാവോ അതുപോലെ തന്നെ വരച്ചു ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ആ പടം വരച്ചിട്ട് വന്ന് പപ്പായ കാണിച്ചാദ്യം അങ്ങനല്ല അവൾക്ക് വരച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നറിയോ ഓരോരുത്തർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും വാട്സാപ്പില് ഇത് ഏതാനെന്നറിയോ എന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഇത് ഏതാനെന്നറിയോ അല്ല പപ്പായെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് പപ്പ അന്നേരം ഈ ആന അതേ ഷേപ്പിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് പപ്പായ ചോദിക്ക
പപ്പായൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ പപ്പായ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് മൈൻഡിലിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ വന്നേ നീ വെച്ചടിച്ചത് ഇതാ അവള് ഫോണിൽ നോക്കിയിട്ട് ഫോണിൽ നോക്കിയിട്ട് അതേ വടി വരയ്ക്കുന്നത് കൊച്ചിന്റെ കൈയും പെനസിലും പേനായി അല്ല അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചിന്റെ അരിക്കൊമ്പന കേട്ടോ എന്താ ബൈ മാളു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ഫോണിൽ നോക്കി വരച്ചാണ് ഷെയ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി കൂടെ ഒക്കെ മറ്റേ ഇതില്ലേ പടം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു ചേച്ചി അയച്ചെന്നില്ലേ അതൊക്കെ വെച്ച് ഇത്തിരി സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല രസമായിരിക്കും അയ്യോ കൊച്ചിന്റെ തുമ്പിക്കയുടെ താഴത്തെ ഭാഗത്തിന് ഇച്ചിരി കൂടെ വണ്ണം വേണോളൂ ആ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ അതനുസരിച്ച് വരച്ചേക്കുന്നത് അരിക്കൊമ്പൻ കൊമ്പയില് മറ്റേ തുമ്പിക്കയൊക്കെ തൂക്കി വരുന്നുണ്ട് അരിക്കൊമ്പൻ ഇനി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററും കൂടെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞേ പഴയ ചിന്നക്കനാലിൽ അപ്പൊ നമ്മളും കൊച്ചു വരയ്ക്കുന്നത് കൊച്ചിന്റെ ഫോണിൽ കിടപ്പുണ്ട് ആ കൊച്ചു വരയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ കൊച്ചു അത് ഫോണൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ച് ഇച്ചിരി വരയ്ക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ദിവസം മതി വരയ്ക്കാം ഒരു ദിവസം വേണ്ട അവർക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വരച്ചത് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് കൊച്ചു കുളിയും ചെവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ശേഖരിച്ച് ശേഖരിച്ച് വരച്ച് വരച്ചാണ് ഇത്ര ആക്കിയത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് വരയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നും അതുകൊണ്ട് കൊച്ചിന്റെ ആ ഫോണിൽ കൊച്ചു വരയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തേ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ആ ചേച്ചി വരച്ച പോലെ എനിക്കൊന്ന് വരച്ചാൽ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അതിനൊക്കെ വരയ്ക്കാനൊരു തോന്നലുണ്ടാവും പടം വരയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഞാനാണെങ്കിൽ സോഷ്യലിലെ ആ വരയ്ക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയേക്കണേ അതായത് മണ്ണിനങ്ങള് കര പിന്നെ എന്നാ മരുഭൂമി അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇതുണ്ട് പത്തില് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കണ്ട് ഭൂപടങ്ങളുണ്ടല്ലേ നദി നദികൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കലോത്സവത്തിന് പോയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി മണ്ണിനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അക്ഷയ പോയിട്ട് വരുമ്പോ അപ്പൊ ഇച്ചിരി റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് പണിതാ മതി അങ്ങ് ഭയങ്കര വേർത്തു മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ചൂടാ നാട്ടുമ്പുറത്തെ ഒരു ശിഷ്ടമായി ഇവിടെ അതായത് മഴയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള വെയിലത്ത് നമുക്ക് നിക്കാൻ പറ്റിയാ ഭയങ്കര ചൂടാ ഭയങ്കര നാട്ടുമ്പുറത്തെ ചൂടാ തന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഒക്കെ ആ ചൂടാ കാണാം അതെന്നാച്ച അമ്മ മൊബൈൽ ഡേറ്റയും ആ ഉണ്ട് കട്ടായി മൊബൈൽ ആ രണ്ടും ഓണാക്കി ഇടും അതാ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലായിരുന്നോ മുഖത്തന്നെ ഒരു ചുമന്ന ഗുരു ബർത്ത്ഡേ ബർത്ത്ഡേ കൊള്ളാലോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ബലൂൺ തൂക്കിയല്ലേ ആണ്ട് സ്റ്റക്ക് ആയി പോയി ബലൂൺ തൂക്കി ബലൂൺ തൂക്കിയത് കൊള്ളാം ആ അടിപൊളിയാ ആണോ അത് ഞടുങ്ങും ഉറക്കത്തിൽ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞടുങ്ങും ഏതായാലും 
ഏതായാലും വനം പോലെ ഉണ്ട് ആണോ അഴിക്കണ്ട അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ വനം പോലെ ഉണ്ട് വനം നല്ലയാണോ നല്ലയാണ് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ആണോ ആ ഇനി എന്റെ ബർത്ത് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ നവംബർ അല്ല ആകാറാകുമ്പത്തേന് ഞാൻ വന്നേക്കാം പൈസ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ആണോ ആ മാളു ഞങ്ങൾ അക്ഷയ പോവാൻ തുടങ്ങും അക്ഷയ അക്ഷയ പോവാ ഇത് നമ്മ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ കൊടുകുടിയോ ആദര കുട്ടി സ്റ്റക്കാകുന്നുണ്ട് ഫോണ് ചേച്ചി മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ദേഷ്യം വന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടമ്മ കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പെരുപാടി തുടങ്ങി കേട്ടോ ആ ഇട്ടോ ഇട്ടോ ആ കുഞ്ഞുവിനെ ഇടുവാണോ അപ്പാ കുഞ്ഞുവിനെ ഇടുവാണോ ഈ വള്ളില്ലേ ഇത് എന്തോ കണക്കിങ്ങനെ മരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഓട്ടേന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇപ്പൊ തക്കാലം അവിടെ കൊണ്ട് ഈ പാന്റ് ഇല്ല ഇപ്പിട്ടേക്കുന്ന വേറെ ഇത് പോകാൻ നേരത്തെ ഇടാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാ സാരില്ല എനിക്ക് ആരും ഇല്ല ഒരു വള്ളി കെട്ടിത്തരും ോ ഭൂമി രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നു ഇന്നലെ ഇടിവെട്ടിതാ ഇതോ കണ്ടത്തെ എലിമട പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് എലിമടയൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതെന്നാ ഇത് മറ്റേ ഇത് ഇടിവെട്ടി ഇപ്പൊ ഭൂമി പിളർന്നത് ഇതെന്നെ സംഭവം അറിയോ നമ്മൾ അന്ന് ഓണത്തിന് വാഴപ്പിണ്ടി കുഴിച്ചിട്ടില്ലേ അതിന്റെ തട ഇവിടെ വെച്ച് മുറിച്ചു വിടുക ഇത് അത് ചീഞ്ഞതാ അഴി കഴിഞ്ഞപ്പോ കുഴിയായി വന്നിട്ട് അത് കല്ലിട്ട് മൂടണില്ല അതിനെയും കാല് കൂടക്കി അപ്പൊ ഞാൻ മേള ഒരുങ്ങി അക്ഷയ പോവാണ് മഴ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നു എന്നാലും ഓട്ടോ എടുക്കുന്നില്ല ബൈക്കിനാ പോകുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും
നാല് മണിയൊക്കെ ആറായി ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർക്ക് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധം ആയാണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണം സേഫ്റ്റി അതാണ് വെച്ചു ആ അറിയില്ല നോക്കാം വാ നല്ല അടിപൊളി ഒരു മഴയൊക്കെ പെയ്തു ഞാനും അമ്മയും ചെറുതായിട്ടൊന്നും നനഞ്ഞല്ലേ മേ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് നനഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ വലുതും മഴയില്ലായിരുന്നു മഴ തോർന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഫ്രണ്ട് നീ ഇരിക്കുന്നോണ്ടേ ചാറ്റ മഴ ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഈ മേല് മൊത്തം അങ്ങ് നനയും ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോ ആ ബൈക്കിൽ ഇടുന്ന സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു റെക്സിനോ അത് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി സത്യം പറ ഞാനും മറന്നുപോയി നീയും മറന്നു അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇതോ നനയാരാ നീ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കും പറയില്ല നനയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ നീയും നനഞ്ഞു ഞാനും നനഞ്ഞു അത് വണ്ടിയിൽ അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി നമുക്കത് ഇല്ലായിരുന്നു പുതിയൊരെണ്ണം മേടിച്ചത് അത് എടുത്ത് പുതിയതാണ്ടേ പൊടി പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി അങ്ങ് വെച്ചേക്ക് ഭദ്രമായിട്ട് അപ്പൊ കൊച്ചിന്റെ ആധാർ ശരിയാക്കി കിട്ടി ലാമിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഇറങ്ങിയപ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ചെയ്തു ഒരറക്കത്തിന് രണ്ടു മൂന്ന് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ചെയ്യാറ് അത് അത് തന്നെ ഇന്നും ചെയ്തു എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോകുന്നില്ലല്ലോ മഴ പെയ്തിട്ട് മിറ്റത്തെല്ലാം ഫുള്ള് കരികിലായി അപ്പൊ എല്ലാം കെട്ടിപ്പറക്കി വെച്ചു കേട്ടോ അതുണ്ടോ എല്ലാം കെട്ടിപ്പറക്കി വളവും ഇലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചേക്കുക കറണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പോന്നേ ഇരുട്ട എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ നമ്മുടെ മാളക്കുട്ടിക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൊന്നോസ് ഇന്നലെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചു മാളക്കുട്ടി ഞാൻ എത്ര ദിവസം ലീവ് ഉണ്ട് ആ ചേച്ചി ദുബായ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാ പറയണ്ടേ അമ്മയ്ക്കും അപ്പയ്ക്കും താല്പര്യമാണ് ഇടാൻ വേണ്ടി കൊച്ചിന് താല്പര്യമാണ് എനിക്കും താല്പര്യമാണ് മാളക്കുട്ടിക്ക് മാളക്കുട്ടിനെ നമുക്ക് ദുബായ്ക്ക് വിട്ടാലോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഇപ്പൊ റിസൾട്ട് വന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോ അലോട്ട്മെന്റ് വെക്കുവൊക്കെ വേണം അലോട്ട്മെന്റ് വെക്കണം പിന്നെ സ്കൂളിന് ഒരു ദിവസം അവര് ടി സി മേടിക്കാനും കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കാനൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പൊ നീ പോവേ വേണം അത് കഴിഞ്ഞ അലോട്ട്മെന്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി കഴിയുമ്പോ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പോകണം അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങും അപ്പൊ ആ സമയത്തെല്ലാം നീ ഇവിടെ വേണം അപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യും അല്ല പിന്നെ ഇന്ന് നാളെ വരാങ്കി അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ പോയാലും വിസ എടുക്കുമ്പം വൺ മന്ത് വിസ ആയിരിക്കും എടുക്കണേ അപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യും മൂന്ന് ദിവസത്തെ പോകാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനൊന്നും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല പോവാണെങ്കി ഇപ്പം എല്ലായിടവും കണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആ എന്നെ കൊറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ ഞാൻ പോയി കണ്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലമൊന്നും പോയി കാണാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ആ ദുബായ് ഫ്രെയിം കണ്ടില്ല വണ്ടി വണ്ടി കേറിയില്ല കണ്ടു ആ അകത്ത് കയറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിയം ദുബായ് മ്യൂസിയം പോയില്ല പിന്നെ കുറെ ഏറെ സ്ഥലം പോകാണ്ട് എല്ലാം വണ്ടി ഇരുന്ന് കണ്ടു കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാം കറങ്ങി കാണണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സമയം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം എങ്കിലും നിൽക്കണം അത്തരം ദിവസം ലീവ് ഉണ്ടോ നോക്ക് പക്ഷെ അതിനിപ്പം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണ്ടൊക്കെ വരികല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇല്ല കൊച്ചിന് നമുക്ക് ദുബായ്ക്ക് വിടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനെടുക്കാം അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളായിരുന്നു എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്റെ കൊച്ചിന് നല്ലൊരു ഇത് വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ കൊച്ചിന്റെ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഇതായി പോയി അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ അവധി കിട്ടിയപ്പോഴേ നോക്കുവായിരുന്നെങ്കിൽ ശരിയായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ ടിക്കറ്റിനൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങേ ഇല്ലായിരുന്നു ഓണത്തിനൊക്കെ പത്ത് ദിവസം അടക്കുകയല്ല വിഷമിക്കുന്നത്